नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हूं नीरज आप देख रहे हैं फैट वेंचर लॉ आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 115 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो आइए देखते हैं सेक्शन 115 में क्या कहा गया है तो सेक्शन 115 में कहा गया है इफेक्ट्स ऑफ सरेंडर एंड फोर फीचर ऑन अंडर लेसिस अंडर लीजेस ठीक है तो इसमें सबसे पहले सरेंडर का मतलब समझिए सरेंडर मैंने आपको 111 में पढ़ाया था मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा ठीक है मैंने यहाँ पे सरेंडर और फोर फीचर दोनों इस सेक्शन में पढ़ाया था ठीक है आप उसको देख लीजिएगा अब आते हैं इसमें इसमें कहा गया है इफेक्ट्स ऑफ सरेंडर एंड फोर फीचर ऑन अंडर लेसेज ठीक है तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि जब सरेंडर करता है सरेंडर कैसे होता है लीज में जब वो लेसी जो है वो यहाँ पे अगर सरेंडर करता है एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो अगर किसी भी तरीके से वो सरेंडर करता है तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अंडर लीज है यानी कि जो लेसी ने जिसको आगे लीज किया उसको क्या उस पर उस लीज का क्या होता है इसमें यही कहा गया है ठीक है और क्या होता है फोर फीचर जब लेसी की वजह से अगर कोई फोर फीचर हो रहा है लीज लीज में अगर फोर फीचर हो रहा है लेसी की गलती की वजह से यानी कि लेसी की गलती की गलती की वजह से फोर फीचर होता है तो जो फोर फीचर हो रहा है उससे जो आगे का जो अंडर लीज है या अंडर यानी कि जो अंडर लेसी है यानी कि जो जो कि लेसी ने जिसको आगे लीज किया है उसका क्या होता है ठीक है यहाँ पे उस व्यक्ति का क्या होता है इस बारे में यहाँ पे कहा गया है ठीक है तो इसमें कहा गया है द सरेंडर एक्सप्रेस और एम्प्लाइड ऑफ द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट डज नॉट प्रिजुडिस एन अंडर लीज यहाँ पे प्रिजुडिस का मतलब हार्म होता है ठीक है प्रिजुडिस का मतलब जनरली हार्म होता है एंड अंडर लीज ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ प्रीवियसली ग्रांटेड बाय द लेसी ऑन टर्म्स एंड कंडीशन सब्सटैंशियली द सेम एक्सेप्ट एज रिगार्ड द अमाउंट ऑफ रेंट एज दोज ऑफ ऑरिजिनल लीज बट अनलेस द सरेंडर इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑफटेनिंग अ न्यू लीज द रेंट पेएबल बाय एंड द कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन द अंडर लेसी सेल बी रिस्पेक्टिवली पेएबल टू एंड एनफोर्सेबल बाय द लेसर ठीक है तो यहाँ तक पहले समझते हैं तो इसमें कहा गया है कि जब कोई सरेंडर होता है लीज में ठीक है यहाँ पे लीज में जब कोई सरेंडर होता है तो इसमें कहा गया है कि जो अंडर लेसी है यानी कि जो उसके लेसी ने जिसको लीज पे दिया है वो यहाँ पे यानी कि अंडर लेसी को कोई भी अफेक्ट नहीं करता है वो सरेंडर से सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होता है कि जो अंडर लेसी है वो लेसर के जगह पे आ जाता है ठीक है यानी कि अंडर लेसी जो है वो लेसी को यहाँ पे रेंट्स दे रहा था अब वो यहाँ पे क्या करेगा जो भी रेंट्स रहेगा वो यहाँ पे लेसर को देगा और जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग रहेगा वो लेसर वो कॉन्ट्रैक्ट्स को उसके खिलाफ एनफोर्स करा सकता है ठीक है ना कि यहाँ पर लेसी देखिए जब सरेंडर होता है किसी भी लीज में तो सरेंडर होता है तो क्या होता है कि जो लेसी होता है वो सरेंडर कर देता है लेसर के पास कि वो चाहे तो एक्सप्रेस हो सकता है चाहे वो एम्प्लाइड हो सकता है ठीक है अब जब वो सरेंडर कर देता है तो जो अंडर लेसी है यानी कि अंडर लेसी कौन हुआ जिसको कि लेसी ने यहाँ पर लीज दिया यानी कि जिसको लेसी ने आगे उसको लीज दिया तो वो जो व्यक्ति है अब देखिए यहाँ पर है लेसर ये है लेसी और ये है अंडर लेसी तो जब लेसर जो जब लेसी जो है वो यहाँ पे जब सरेंडर कर देता है तो जब यहाँ जो लेसी है वो जब सरेंडर कर देता है लेसर को तो इस जगह में जो अंडर लेसी है वो यहाँ पे अब लेसर के अंदर में आ जाता है ठीक है तो अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग है वो लेसर के साथ है जो भी रेंट्स पेबल है वो लेसर को है ठीक है यानी कि अंडर लेसी जो है वो यहाँ पर इसको यानी कि जो भी रेंट्स रहेगा वो इसको देगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग रहेगा वो इसके साथ रहेगा हालांकि इसमें कहा गया है कि जब सरेंडर होता है ठीक है तो जब सरेंडर होता है तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस था यानी कि जो लेसी और सब लेसी यानी कि लेसी और जो यहाँ पे जो उसका जो लेसी था यानी कि लेसी का जो लेसी था अंडर लेसी उसके साथ जो ऑरिजिनली यहाँ पर था टर्म्स एंड कंडीशन वही यहाँ पे अंडर लेसी का लेसर के साथ भी रहेगा सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो सकता है तो एज टू रेंट यानी कि रेंट का मामला में चेंज हो सकता है लेकिन बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस था इस अंडर लेसी का लेसी के साथ अब लेसी क्योंकि सरेंडर कर दिया है तो ये अंडर लेसी का जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन था वो लेसर के साथ रहेगा एक्सेप्ट रेंट 
यानी कि रेंट यहाँ पे चेंज हो सकता है लेकिन जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा ठीक है इसमें एक और चीज़ भी कहा गया है कि अगर कोई सरेंडर होता है अगर कोई सरेंडर होता है यानी कि जो लेसी है वो अगर सरेंडर करता है टू ऑप्टेन अ न्यू लीज ठीक है लेसर लेसी और अंडर लेसी तो इस केस में जब लेसी सरेंडर करता है लेसर के पास फॉर अ न्यू लीज ठीक है यानी कि लेसी जब सरेंडर करता है लेसर के पास फॉर अ न्यू लीज तो इस केस में अंडर लेसी यहाँ पे लेसर के अंडर में नहीं आते क्योंकि ये तो यहाँ पे न्यू लीज के लिए कर रहा है ना तो यहाँ पे जब न्यू लीज के लिए कर रहा है तो जो अंडर लेसी है वो इसके अंडर पर नहीं आएगा ठीक है यानी कि सिर्फ और सिर्फ जब वो अदर देन जो कि सरेंडर वो कर रहा है फॉर न्यू लीज अदर देन एनी ऑफ दिस अगर वो सरेंडर कर रहा है तो इस केस में जो अंडर लेसी है वो डायरेक्टली लेसर के अंडर पे आ जाएगा ठीक है जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहेगा वो बाइंडिंग रहेगा इसके साथ जो भी रेंट्स रहेगा वो इसके साथ रहेगा लेकिन इन केस जब यहाँ पर लेसी सरेंडर कर रहा है फॉर अ न्यू लीज तो इस केस में जो अंडर लेसी है वो लेसर के अंडर पे नहीं आएगा क्योंकि लेसी यहाँ पे सरेंडर कर रहा है फॉर द न्यू लीज तो यहाँ पे वापस से नया लीज आ जाएगा फिर वो यहाँ पे लीज उसका जो है इसका उसका कंटिन्यू रहेगा ये उसके अंडर पे नहीं आएगा अदर देन वो सरेंडर कर रहा है अगर न्यू लीज के लिए तो यहाँ पे अंडर लेसी जो है वो लेसर के अंडर पर आ जाएगा ठीक है इसमें एक और चीज़ भी कहा गया है जैसे कि मैंने आपको कहा था सरेंडर और फोर फीचर सरेंडर का हमने समझ लिया अब फोर फीचर का देखते हैं तो फोर फीचर में कहा गया है तो फोर फीचर ऑफ सच अ लीज एनल्स ऑल सच अंडर लीजेस एक्सेप्ट वेयर सच फोर फीचर हैज बिन प्रोक्योर्ड बाय द लेसर इन फ्रॉड ऑफ द अंडर लीज अंडर लेसी और रिलीफ अगेंस्ट द फोर फीचर इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन वन वन फोर देखिए तो इसमें कहा गया है कि जब फोर फीचर हो जाता है यानी कि लेसी के गलती के वजह से अगर कोई फोर फीचर हो जाता है फोर फीचर तभी होता है जब लेसी कोई ब्रेक करता है जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन वन 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 में आप देख लीजिएगा उस वीडियो को ठीक है तो उसमें कहा गया था कि जब फोर फीचर हो जाता है इसमें कहा गया है कि जब फोर फीचर हो जाता है तो इस केस में जो अंडर लेसी है अंडर लीज है वो लीज यहीं पर ख़त्म हो जाता है ठीक है जब यहाँ पे फोर फीचर हो जाता है उस लीज का तो जो अंडर लीज है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है लेकिन यहाँ पे एक तो एक्सेप्शन भी दिया गया है कि अगर तो इन दोनों के इन दोनों ने अगर फ्रॉड किया है मान लीजिए लेसर और लेसी ने फ्रॉड करके उसको फोर फीचर कर दिया अब जो अंडर लेसी है वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा ठीक है क्योंकि इन दोनों के यानी कि यहाँ पे जो फोर फीचर हुआ इस लीज के वजह से उसके लिए ये अफेक्ट हो रहा है इसका लीज भी ख़त्म हो जा रहा है अगर यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में जो लीज है वो अगर फोर फीचर हो रहा है तो इसका जो लीज है वो ख़त्म हो जाएगा तो अगर तो ये दोनों फ्रॉड कर रहे हैं यानी कि लेसर और लेसी दोनों फ्रॉड कर रहे हैं तो इस केस में इसका जो है ये यहाँ पर एंटा इसका जो लीज रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा ठीक है लेकिन अगर ये लोग दोनों फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो इसका लीज ख़त्म हो जाएगा अगर ये लोग दोनों फ्रॉड कर रहे हैं तो इसका लीज यहीं पर यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा ठीक है बस इस सेक्शन में यही कहा गया आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा और अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का डाउट रह जाता है इस सेक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मैं आपके उस डाउट का एक वीडियो बना के अपने जो चैनल के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है उसमें मैं पोस्ट कर दूँगा जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी और अगर आप मेरे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा उससे क्या होगा कि मेरे जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी तो अगर आप मेरे वीडियो उसको पसंद कर रहे हैं या आपको किसी भी तरीके का कोई चेंज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हैं मैं आपके उस चेंज को पक्का से अपने वीडियो पर इम्प्लीमेंट करूँगा ठीक है तो चलिए तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए फिर मिलेंगे अगले सेक्शन के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए धन्यवाद